gravitational potential energy. What is gravitational potential energy? You should know that that it is the energy possessed by an object. It is the energy possessed by an object due to its position in the gravitational field. Position in the gravitational field, right? I have here, for example, an object of mass M and I move this object of mass to a certain height here. Its weight was our mg. और आप इसको उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं इसके ऊपर फोर्स लग रही है दिस इज एफ दिस इज एम जी और ये यहां तक जाएगा तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना हाइट गेन करेगा ना आपने वो हाइट लेनी है हमेशा यू ऑलवेज नीड टू टेक द सेंटर ऑफ द हाइट गेन बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा एच राइट सो वर्क डन हियर इज Force into the distance, which is F into delta H. Or if I see, if I take it with constant speed, then the force I have to apply is mg. Okay. So this F is mg, and this is delta H. So the work done against gravity is equal to mgh. The work done against gravity is equal to mgh. Work done against gravity is mg delta h. Is called gravitational potential energy. We get this is also known as gravitational potential energy. अच्छा इसमें एक और चीज ये है कि आपने हमेशा इस चीज को अगर आप रेफरेंस बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज एच वन एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज एच टू आपके पास चेंज इन हाइट क्या होगी दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा एच डेल्टा एच इज What delta H is going to be H two minus H one. It it is always the change in gravitational potential energy which matters. It's always the change. जैसे आप इस point पे लें तो यहाँ पे gravitational potential energy at one is mg H one. Gravitational potential energy at two is mg H two. The change is going to be what? You have to subtract the do both of them. Change in E P is going to be. mg h2 minus mg h1 and this becomes and this becomes what this becomes mg delta h right this is the change in gravitational potential energy as mg delta h acha agar aapke paas ek object hai wo yahan se yahan jata hai फॉर एग्जाम्पल वो इस तरह से इस तरह जाता है या हो सकता है कि वो डायरेक्ट यहां पे जाए और अगर ये एंगल थेटा है आपको अगर अगर इस तरह से भी जाता है तो आपको ये वर्टिकल हाइट लेनी पड़ेगी हमेशा इट इज ऑलवेज द वर्टिकल हाइट यू शुड लुक फॉर दिस इज द वर्टिकल हाइट डेट यू हैव दिस इज डेल्टा एच एंड यू शुड नो दैट डेट इफ दिस इज एस Delta H is S into sine of theta. Delta H is S into sine of theta. 
सो यू शुड लुक एट दिस वेरी क्लोजली कि आप क्या करें या डेल्टा एस साइन थिएटर ले लेंगे और वर्क डन क्या होगा यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वुड बी एम जी डेल्टा एच विच इज गोइंग टू बी एम जी एस इन टू साइन ऑफ थिएटर this becomes what this becomes mgs cycle remember to take the vertical height always theek hai when calculating the gravitational potential energy it is always the change in center of gravity that matters theek hai and always remember that main likh deta hu yahan pe always take the vertical height when calculating gravitational potential energy एक और बात यहाँ पे ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी एंड नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी यू ऑलवेज हैव टू सी देयर डिफरेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव एंड नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी राइट Let's do some questions on this. ठीक है आपके पास देखें ये एक हाइट है ये यहां से जाएगा इसके ऊपर तो ये इसने हाइट एज गेन कर ली तो दिस इज एम जी एच अच्छा जब ये इन दोनों के ऊपर जाएगा तो हाइट गेन होगी टू एम जी एच देखिये ये इसके ऊपर चला गया तो ये हाँ तो मैं सेंटर से ही ले रहा हूँ यहां से ले रहा हूँ ठीक है उसके बाद यदि यहां जाएगा तो ये थ्री एम हो जाएगा ठीक है आपके पास सिक्स एम जी एच आंसर आ जाएगा एन ऑब्जेक्ट इज मूवेड इन वर्टिकल प्लेन फ्रॉम एक्स टू वाई एंड देन फ्रॉम वाई टू जी एस ऑन एन डायग्राम डिस्टेंस बिटवीन वेरियस पॉइंट्स आर इंडिकेटेड ऑन डायग्राम द लाइन एक्स वाई एंड वी आर वर्टिकल द ऑब्जेक्ट वेस्ट ट्वेंटी न्यूटन How much gravitational potential energy does the object gain by moving from x to z? इसका weight बताया हुआ है आपको और मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी बड़ी important कि आपने कौन सी height देखनी है vertical height देखनी है तो इसका answer होगा twenty into three ठीक है x to z जा रहा है तो आपने सिर्फ x और z के दरमियान vertical height क्या है three है अगर आप इसको x को यहाँ पे देखें x और z के दरमियान vertical height three है चाहे यहां जाए चाहे यहां जाए चाहे यहां जाए डजेंट मैटर सो ट्वेंटी इज द वेट एंड थ्री इज द हाइट आंसर इज सिक्सटी बिकॉज यू नो दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच एंड एम जी इज द वेट द वेट इज ट्वेंटी एंड हाइट इज थ्री लेट इज मूव अट अनदर क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ पर मे जून फिफ्टीन पेपर वन टू क्वेश्चन फिफ्टीन What you will do is no, not B. देखें इस पर अगर आप देखें this is the center of gravity right. This height is zero point three meters, isn't it? And now the center of gravity is here at the center. This height is also zero point two. This is zero point three. अच्छा ये zero point four है तो ये भी zero point four होगा. क्योंकि zero point four ही है तो बाकी zero point four ये होता है ना? तो टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना फॉल किया है 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.2 तो ये आपके पास कितना बनता है 0.9 ठीक है एंड नाउ वी हैव एम डेल्टा एच एंड एम इज व्हाट 500 एंड एच इज 0.9 सो वंस यू डू इट यू गेट 450 फिफ्टी जूस C is the answer. Okay, then we have another thing here, which is the conservation of mechanical energy. Conservation of 
मैकेनिकल एनर्जी इसमें अब मैं दोनों चीजों को कंसिडर करूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी और कैरेटिक को भी बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज इन फैक्ट द सम ऑफ बोथ ऑफ दैट आपके पास ये एक स्लोप है विच इज लाइक दिस एंड दिस ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज वी ए दिस इज वी बी दिस हाइट इज एच ए दिस हाइट इज एच बी Okay, you have moved it from one height to another. Assuming that this slope is frictionless, this is a frictionless slope. Okay, जी. अच्छा. अब you should know that the total energy at A. must be equal to total energy at b the total energy at a must be equal to total energy at b right theek hai what is the total energy at a you know that it is given by ep at a plus ek at a ep at a plus ek ek at a because there should be some potential energy gravitational potential energy here There should be some kinetic energy here because there is that is a total energy considering the mechanical energy, right? Then we have total energy at B is E P at B plus E K at B. This gives us what? This gives us M G H A plus half M V A square because we have kinetic energy. Okay, kinetic energy is point per half M V A square will be. is equal to ep at b which is mg hb plus half m vb square ye ek bahut hi important equation hai agar shuru pe ye rest se start hota hai to ye cheez to zero chali jayegi agar ye rest pe start rest pe start yahan se upar se hota hai agar upar se aa raha hai ye chale niche se ja raha hai to niche aapke paas gravitational potential energy zero hai to kinetic energy sari ki sari kis pe convert ho jayegi upar ja ke पोटेंशियल एनर्जी में और एंड पे जाके अगर ये जीरो पे आ जाता है तो ये चीज विल सी डिफरेंट सिचुएशंस आर यू व्हाट आई एम सेइंग सो दिस इक्वेशन इज ऑफ एक्सट्रीम प्राइम इंपॉर्टेंस हियर एंड इट इज गोइंग टू यूज इट इज गोइंग टू बी यूज्ड एवरी नाउ एंड देन ईपी इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी and ek is known as the kinetic energy let us do a question on this summer 20 paper 1 3 question number 18 a ball slides down we will do this equation mg h a plus half m v a square is equal to mg h b plus half m v b square aise hi अच्छा आपके पास जो मास है एम है जी आपके पास 9.81 है मैं इसको 9.81 कर देता हूँ इस पॉइंट पे ठीक है हाइट मेरे पास यहाँ पे क्या है 0.40 अच्छा इस पॉइंट पे हाइट जीरो हो जाएगी मैं अगर रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ ये अच्छा इस पॉइंट पे रिलीज हुई है क्योंकि ये ठीक है और उसने स्पीड दे दी है टू तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वन ओवर टू एम इन टू टू इज इक्वल टू एम जी एच बी में ये हाइट जीरो हो गई है ना यहाँ पर ये तो जीरो हो जाएगा प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर नाउ व्हाट यू हैव यू हैव नाइन पॉइंट एट वन इंटू जीरो पॉइंट फोर जीरो प्लस मैंने एम को मैं एम को बाहर कॉमन ले लेता हूँ दिस इज वन ओवर टू इंटू टू पॉइंट फाइव होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एम इंटू वन ओवर टू वी बी स्क्वायर ये एम एम से कट जाएगा अब आप इसको सॉल्व करें आपके पास बीबी आ जाए 3.8 आंसर आएगा 